Yun! Ituloy po natin ang discussion sa lesson 1.1 na electric charge and static electricity. Sir Orlin po ulit, nagbabalik. So, nasabi ko dati na nagkakaroon ng movement or flow ang mga charges. So, para kaya silang tubig na sumutumadaloy or uh, pahirapan na parang dumadaan sa butas ng karayom. So, mabuti pa, discuss natin to, itong term na nasa harap natin para lubos natin ang maibibihan ang mga bagay na yan. So, conductivity. Ano nga po ba yan? Ito yung parang sukatan kung gaano kadali o gaano kahirap makadaloy o makadaan ang mga electric charge sa isang bagay. So, aside from conductivity, meron din tayong conductor. Ano naman ang conductor? Yan yung mga materials na kung saan pinapadaloy niya yung mga electrons sa kanyang sarili. Madami po sila, pero ilan lang po yan sa mga good examples of conductor. Now, kung saan po ba ginagamit yan? So, mga pinaka-basic na example niyan, yung mga wires sa electricity. For example, sa electric fan, meron pong wire para saksak, isaksak yung electric fan natin. Kasi, pinapatakbo po yung ating electric fan ng electricity. Now, para dumaan or para po siya gumana, kailangan dumaan po yung current sa kanya. So, ano yung parang means na daanan niya ay yung mga wire na yun. Yung wire na yun, ang material niyan sa loob, pag tinignan nyo, ay mostly copper or tanso. Kasi isa nga po siya sa good conductor ng electricity. Or, no, meron din po tayong insulator. Ang ibig sabihin ay mga materials naman na halos hindi nagpapahintulot or nagre-restrict or nagre-resist na mga flow of electrons or charges na yan. So, iilan lang po sa mga example na yan ay nasa table to natin. Nandyan po yung oil, plastic, wood, paper, uh, wool, etc. Glass, ganyan. Ngayon, saan naman po ginagamit ang insulator? Madami po. Example po sa mga electrician na gumagawa sa mga troubleshooting ng mga machines na ginagamitan ng Uh, electricity para po safety purposes ay gumagamit sila ng mga rubber gloves or leather gloves tsaka mga boots para po hindi sila makuryente just in case magkaroon ng accident so yan po yung mga um, pinagkagamitan ng insulator so since na, napag-usapan na natin na dumadalo yung mga um, electrons na yan or charges na yan Uh, ano anong paraan? Sa paanong paraan nangyayari ang mga ito? So, i-discuss po natin yan isa-isa Pero bago ang lahat Ano ba yung tinatawag na charging? Unang-una, yan yung pagdadagdag Or pagkawala ng mga electrons sa kanyang sarili um, Ibig sabihin, since nag-flow Or nag-transfer yung mga charges May posibilidad na yung isang bagay na yon ay nawalan ng mga charge at posibleng nalipat dun sa kabilang uh, bagay na dadagdagan naman ng charge. So ngayon, i-discuss natin kung ano yung mga paraan na yun. Una, charging by friction. Pangalawa, charging by conduction. At yung pangatlong proseso or paraan ay yung charging by induction. So ano po ba yung charging by friction process? Yan yung charging na kung saan nagkakaroon ng rubbing motion ang dalawang bagay. Okay? Pag sinabi naman conduction, kapag nagkaroon lang ng contact ang dalawang bagay. At yung induction, kapag inilapit ang isang charge na bagay sa isang uh, neutral object, nagkakaroon din ng charging po doon sa mga uh, proseso na yan. So, iisa-isahin po natin yung paliwanag yan na merong konting animation. Tingnan po natin. So, ayan po yung charging by friction. Nasa bandang baba po yung animation niya Pag masdan niyo pong maigi So from the start makikita niyo na merong isang rag at isang PVC pipe Bago magsimula, tignan niyo po yung mga uh, charges nila Positive and negative At during the process ng friction Ay nababawasan negative uh, charges ng uh, rag At napupunta dun sa PVC pipe. So, yan po yung tinatawag na charging by friction. Dumako naman po tayo sa charging by conduction. Ang sabi ko po dyan kanina, 
kapag nagkaroon ng contact ang isang charge na bagay, papunta sa isang neutral na bagay, natatransfer po yung mga charges niya from the first uh, body or object papunta dun sa nagkaroon siya ng contact na object. So, yan po yung uh, example ng charging by conduction. Okay, so panguli po sa process of charging ay yung by induction na tinatawag. Sabi ko po kanina, may isang charge object. Pagkatapos, ilalapit po natin siya sa isa pang object na merong uh, neutral na uh, charges. Ngayon, pag inilapit po natin yung isang charge object, nangyayari po dun sa mga charges niya sa isang bagay ay uh, hum, naghihiwalay. Napupunta po sa isang side yung mga positive, napupunta naman po sa isang side yung negative. Ngayon, pag nangyari po yun, ang tawag doon ay polarization. Ngayon, once na nagawa na yung polarization, dahil inilapit yung isang uh, charge object sa kanya, yung mga nasa gilid na mga na charge ay pwedeng malipat. Papaano po? Using grounding process or nagkakaroon po ng contact na malapit dun sa mga nakahiwalay na, na charge para lumipat naman dun sa ground. Okay po. So, yun po yung tinatawag na grounding. So, meron po tayo, tayo yung term dyan, charging by induction, yun yung proseso, tapos meron tayong polarization, yan naman po yung nahihiwalay, yung mga charges sa isang neutral na bagay, at yung huli, yung grounding, which is parang nadidrain niya yung mga ibang um, charges or mula sa polarization na situation. So, yan po yung charging by induction. Now, dito naman po sa law of conservation of charge, somehow may similarity sila ng the law of conservation of energy. So, dalawang bagay lang po siya. Uh, ang charge cannot be created or destroyed. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawin or uh, i-clone at hindi rin pwedeng sirain. Uh, but, pero po, yung charge pwede po matransfer from one body to another. So, yan lang po yung ibig sabihin ng law of conservation of charge. So, ano naman yung quantization of charge? Or root word na quantity, it deals with a number. So, ang pinaka uh, buod or simpleng explanation lang dyan ay whole number yung multiple ng isang elementary charge. So, for example, meron tayong 2E. Ang ibig sabihin nun, may dalawang elementary charge. Pwede rin maging 10E or 10 elementary charge. Pwede rin pong negative 5 elementary charge. Allowed po yan. Ibig sabihin, parang buo or integer po yung kanilang um, multiple. Eh, ano ang hindi po pwede dyan? So, hindi po pwede magkaroon ng kalahating elementary charge or one-fifth na elementary charge or yung mga fractional na elementary charge. Kasi po, gaya, discrete po ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng hatiin yung kung i-compare po sa tao, hindi mo pwedeng hatiin yung tao, one half na tao. Same thing din po sa elementary charge, sa mga charges na yan. Ang pinaka smallest smallest uh, uh, a number ng elementary charge ay yung nabanggit natin before, yung 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. So, yun po yung pinaka isang buong elementary charge. So, pwede po magkaroon ng dalawang elementary charge which is 2 times 1.602 times 10 to the negative 19 charge. Pero hindi po po pwedeng yung 1.602 i-divide po pa sa dalawa. Hindi po pwede mangyari yun. Kasi po, in imposible pa pong mahati yung protons at electrons. Uh, pero sa latest discoveries po, alam na raw po na merong part pa yung mismong electrons at protons. Ang tawag po dyan ay quarks. So, composed po ang proton ng quarks. Same thing with electrons. Kaya lang, wala pa pong um, process para maihiwalay sila. Kaya sa ngayon, electrons and protons lang po yung itinatanggap. Okay po sa konsepto ng charges. So, dyan po nagtatapos for now ang discussion natin about lesson 1.1. And yung susunod na video po nito, yung part 3 natin, nandun ko po ipapakita naman yung mga problem solving explanations para sa static electricity and electric charge uh, word problems. So, 
Pakiabangan po. And maraming salamat po ulit sa panonood. I hope meron po ulit kayo natutunan. And see you, see you on the next video.